Ek groet u wie elkeen van avond en daar die wonderlijke naam, die naam van Jezus die Heere. My naam is Pastor Leslie van de Merwe, my cellfoonnummer is 081-505-6020. En eers meer as welkom om vir my die gebed versoeke aan te stuur. Kind van die Heere, ek wil net vanavond iets uit die weg uitrui. Ek staan thans in vir Prof. Pieter van Wijk. Prof. Pieter, op hierdie oomblik is so'n bykie op vir vakantie. Ek het gesê, Ek en hy het so'n bykie gesels en um, hy is so'n bykie op, op verlof. So, vir, vir die volgende paar weke gaan ek vir hom instaan. Hy sal weer binnenkort terugwees en dan sal hy aangaan en weer oorneem by my. Maar tot dan toe gaan ek en jy lekker saam keier, want dit is vir my voorig om saam met u te keier, hier op hart tot hart, want hier die groep is een groep wat wereldwijd na die evangelie van Jezus Christus luister en wat die wereld ingestuur word elke dag. Ek het vanavond so vier gebedsversoeken en ek gaan die eerste, die eerste in een los verlaaste. Ek wil graag bid vanavond vir Tanja Botma wat horen gaan vir een operatie. Dan wil ons bid vir André van Wijk, wat verschrikkelijk pijn het in sy knieg. Dan wil ons vanavond bid weer vir broer Willy, het verschrikkelijk pijn in sy rug. En dan wil ek vanavond weer vir een klein dochterkie bid met die naam van Heili. Sy is vir onderstel gewees om vandag huis toe te kan gaan, maar ek weet nie precies wat het fout gegaan nie, en haar sierstoffe weer begin val, en sy is nie weer terug in die hospitaal, en die dokters wil haar nie ontslaan nie, en ek was nou veronderstel om vanavond vir haar te gaan bid, en al sy tegen my gewerk, weens Roof, hy en Sandra, hy en Abe wil ons blij, een skieter of iets van die aard, en um, die paai en goed is toegemaak, so ek, vir my om daar uit te kom, was vir my, was vir my jy, jy het sy gesikkel om by die huis te kom vanmiddag, en daarom gaan ek nou nie dit kan maak vanavond by die hoot na die hospitaal nie, maar ek sal morgen aan gaan ek dan vir klein heilie bid, maar kind van der, kom ons bid vir klein heilie vanavond, en ek wil die Heere vanavond vertrouw, om hier die kind volkome te genees, sy is er vandag huis toe gegaan, het het goed gegaan oor die naweek, en skielik vandag toe sy moes uitgaan, toe is daar een probleem, maar die God wat ek kan bid, stel nooit te leer nie, en daarom gaan ek weer vanavond vir haar bid. Daarna kort woord vanavond, ons gaan nou vanavond bykie aangaan, en vanavond weer een bykie gesels rondom een wonderlijke gedeelte in die woord van die Heere, want ek dink vir een kind van die Heere, dis nodig dat ons die woord van God moet begin ernstig opneem, met ander woorde, Dit wat die Bijbel sê, moet ons begin toepas. Maar kom ons bid net eers saam. Jemelse Vader, Heere, ons sê vanavond vir u baie, baie dankie, dat ons weer vanavond, Heere, rondom u woord kan vergader. Baie dankie, Heere, dat ons vanavond weer die voorig kan geniet, om te kan hoor wat u vanavond vir ons wil kom sê, dier middel van u woord. Heer, ek wil vanavond kom bid in hierdie oomblikke, dat u vanavond, Heer, ons verstand sal open, om die skrifte te verstaan. Heer, ek wil vanavond kom bid in die heel eerste plek, Heer, wil ek bid vir Tanja Botma, wat morgen moet gaan vir die operatie, Heer, dat u die dokter, die specialiste, wat morgen na moet werk, dat u hulle sal die weisheid, die kennis, die inzicht sal gee, Heere, om dit wat hulle behoorde moet doen, dat hulle dit sal doen, Heere, met die wete, dat u is die leidsman. Dat u, Heere, die hande wat aan haar gaan werk sal bewaar, en sal steun, en sal rug steun, Heere, dat u haar sal bewaar, Heere, op die operatie tafel morgen, dat u behoorde, my God, met haar sal wees, Dra deur, Heere, genees, Heere, is my gebed. Ek bid ook so vanavond vir André van Wijk, wat pijn in sy knie het. Heere, 
Ons beveel daar die pijn om te verdwijn in die naam van Jezus. Heere, dat niks ernstig sal wees nie. My God, by is alle dinge moendlik. Genees hier die man vanavond. Heere, is my gebed. Dan wil ek ook vanavond bid vir Willy. Heere, daar die pijn in sy rug. Wil ons bestraf vanavond. In die naam van Jezus. Heere, wil daar die pijn vanavond beveel om te gaan. In Jezus naam. Heere, maak ons vanavond volkome gezond, Heere. En ek dank jy daarvoor. Heere, dan wil ek ook vanavond kom bid vir een klein ou dochterkie. Heere, sy is nog so jong. Heere, sy so vandag huis toe gekom het en ek dink in daar die ou kinderhaartie was sy so opgewonde net om weer by die huis te wees. Maar daar was komplikaties, Heere. Daar was weer iets wat gebeur het wat verhoed het, dat hier die ou dochterkie, weer by die huis kan wees. Jere, ek wil vanavond vir klein Heilie bid. Ja, Jere, haar naam is Heilie vir jou. Jere, by u vanavond, is alle dinge moendlik. Jere, dier u wonde daar, vir jy die kind geneesing gekom. Jere, vanavond moet sy leeg op die sierstof machine, 100% sierstof, Jere, U kan vanavond die situasie verander, grijp in, in hierdie kindse leven, Jere, maak haar volkome gezond, Jere, kom in opstand, ten die werke van die duisternis, Jere, ek kom in opstand vanavond, en ek bestraf hierdie krankheid, in hierdie kindse leven, nou, in Jesus naam, die wil ek bevoel jy om te los, by hierdie kindse lichaam, Jere, maak haar gezond, in hierdie oomblikke, en ons loof jy daarvoor. My God ontvang vanavond al die lof en al die eer, en al die aanbidding, en daar die wonderlijke naam, die naam van Jezus Christus, bid ons dit alleen. Amen, en Amen. Kind van die Heere, dit is vir my baie interessant, dat in die uur waarin ek en jy leef, dit is asof dit vir my baie duidelik is, dat die vijand waarmee ek en jy bezig is, dit is asof hy nie tevrede is, met die kind van God in hierdie uur, en dit maak my verskrikkelijk opgewonde, in die sin, dat ons kan nou sien, en besef dat die woord van die Heere is bezig om in vervulling te kom. Want die Bijbel sê dit vir my duidelik in die boek van openbaar en hy sê, weet die bewoners van die aarde, want die duivel het neergedaal met groot woede, omdat sy tyd min is en Satan weet van een kind van God sy tyd is voorwaar baie min. Maar ek wil vanavond vir jou kom sê, dat ek en jy leef vanavond in die meest bevoorigste tye in die geschiedenis van die kerk. Ons leef vanavond in een tyd en in een tydperk waarin die Heere weer die dinge wat voorbij gegaan het, gaan opsoek en dit weer niet maak. Die Heere gaan weer in hierdie uur iets doen, hy gaan weer sy lichaam besoek, hy gaan weer sy kerk besoek in hierdie uur en hy gaan weer vir sy kerk een salving kom gee. Hy gaan weer sy kerk kom aan doen met daar die doenemis kracht van boe so dat die kerk weer in staat kan wees om die werke van die duisternis te kan verbreek. Kind van die Heer, ek wil eens met gaan kyk vanavond in die woord van God na twee gedeeltes in een vers. Die Bijbel leer my in die boek van Handelinge die eerste hoofstuk Handelinge hoofstuk 1 natuurlijk en baie van u ken hier die gedeelte redelijk baie goed, handelinge 1 vers 8, nou daar is twee woorde 
En hier die gedeelte wat ik vanavond net in kort met u wil oor gesels en met u oor wil praat. Want ons is thans bezig om te gesels rondom een boodschap oor die salving en die salving draars van de Heere in hier die uur. Nou, u sê een van God. Jezus het die disciples beveel, misschien moet ik net zo'n te blij eers, Jezus het sy disciples beveel in Lukas, natuurlijk Lukas 24 vers 49, Hij sê, kijk ik stuur die belofte van mijn vader op jullie, maar jullie moet in die stad Jerusalem blij toe dat jullie toegerust is met kracht uit die hoogte. En ek wil vanavond vir u sê, kind van God, ons het nodig vanavond om hier die kracht uit die hoogte te ontvang. Ons het vanavond nodig dat die Heere ons sal toeberis en sal aandoen met hier die kracht. Daarom skryf die volgende, of daarom is die volgende gedeelte, ek weet so stel, vir my so fenomenaal, die handelingen van die heilige apostels, nou as jy die boek van handelingen lees, kind van die Heere, dan sien ons basis, een boek vol van die herleving en van die wonders en die tekens van God en die tye van die apostels. Die boek van handelingen, en als je mooi gaan kyk in die boek van handelingen, is dat narenstes in die onderkant enigszins een afsluitingsrede of een woord wat afgesluit wordt met die volgende Amen. Maar als we gaan kijken naar al die andere gedeeltes voor dit, of ach, ek bedoel na dit, bijvoorbeeld die boek van Ephesiërs, dan zien ons elke, elke brief wordt afgesluit met Amen, behalve die boek van handelingen. Hoe kom wordt handelingen niet afgesluit met Amen? Nie? Want ek en jij als kerk van God en als kind van die Heer is nog bezig om die geschiedenis van die kerk en hier die uur te skryf. Ons is nog bezig vanaan om die geschiedenis te schrijven met betrekking tot die kerk van Jezus Christus. En daarom wil ek vanaan vir jou sê, kind van die Heere, ek en jy het nodig vanaan om kracht van God te ontvang. En nie, nie kracht om goed, om, 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 om goed te voel nie, Nie om hier die kracht te ontvangen om te mensen te kan breken en te sê ek het het nie, maar ik het hier die kracht nodig, want daar is een vijand daar buiten vanaan, wat daarop uit is, om die mens te vernietig en te vermoer en dood te maak. En daarom wil ek vanaan vir ons die kind van God, ons het kracht nodig. Ons het vanavond nodig om weer die wapens van die gees op te neem. Daarom sê die Bijbel het vir my daarbij duidelijk in die boek van handeling in die eerste hoofdstuk die achtste vers. Hy sê maar jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige gees oor jylle kom en jylle sal my getuies wees. Nou daar is twee woorde vanavond wat vir my baie duidelijk uitstaan. Nou die een woordje is kracht. Nou hierdie woordje kracht beteken iets baie, baie interessants. Hierdie woordje kracht beteken natuurlijk in die oorspronkelijke taal beteken het uh, dunamis. Nou dunamis beteken the ability to perform supernatural miracles. Dit is wat die woordje Dunamis beteken, the ability to perform supernatural miracles. Nou, as ek gaan kyk na handelinge 1 vers 8 in die Engels en die King James, dan staan daar die volgende geskrywe, hy sê, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, 
and ye shall be witnesses unto me. Die woordkie witness, die woordkie getuie, in die Engels beteken, ach nie in die Engels niks kieskans van die heren, in die Grieks beteken Martus, wat natuurlijk martelaar is. Daar die woordkie beteken martelaar. En as ek raak onthou, het ek vir u verduidelik wat het hulle gedoen in die tyd van die apostels met die kinders van die Heere, hoe hulle die mense levendig aan die brand gesteek het om te dien as licht in die, in die arenas van daar die tyd. En ek wil vanavond hier die boodskappe gaan afsluit en vanavond vir die sê kind van God, ek en jy moet vanavond besef dat ons het hier die kracht nodig vanavond, wat die Bijbel hiervan praat, om vir Jezus in hierdie uur een getuie te kan wees. Om vir Jezus in hierdie uur waar in ons leef een martelaar te kan wees ter wille van die evangelie van Jezus Christus. En mag God weer vanavond vir die kerk weer een getuie, een getuie gee of een getuie nis gee. Jezus leef. Hy het opgestaan. Jy sê, kind van hier, daar drie boodskappe wat dood gegaan het in die kerk in hierdie uur. Drie baie specifieke boodskappe wat ek baie lang klaas gehoor het wat uit die mond van predikers uitgaan. Die heel eerste boodskap wat ek, wat ek nie meer hoor in die huis van die Heer en is die boodskap met betrekking tot wedergeboorte. En om wedergeboorte, of om wedergeboorte te wees, is baie meer as om net aan God te behoor. Jy sê, kind van God, een persoon wat wedergebore is, is een persoon wat nou rapporteer in die leermag van die Heere om oorlog te verklaar tegen een vijand daar buiten wat slag, wat steel en wat vermoor. Maar wedergeboorte, daar die boodskap, het doodgegaan in die huis van die Heere. Dit word nie meer gepredik nie. Bekeren word nie meer so makkelijk gepredik nie. Mense hoor in hierdie uur boodskappe wat jou nie gehoor streel om jou gemakkelijke leven te gee. Die tweede boodskap wat ek nie meer hoor in die huis van die Heere is die boodskap met betrekking tot die wegraping. Daar is nie meer boodskappe oor die wegraping om die kerk voor te berei om hulle God te ontmoet nie. Daai boodskap het doodgegaan. Die derde boodskap wat ek nie meer hoor in hierdie uur is die boodskap met betrekking tot die hel. Want baie mense sê in hierdie uur dat die duivel is een Mickey Mouse met een microfoon en hy maak sê een squeak, 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 squeak gelijkies. Die duivel is een, ek het iemand eendig gehoor sê dat ach man die duivel is eindelijk maar niks. Dit is een niks man. As die duivel in niks was, waarom krij dit reg om miljoene mense te mislui, te vermoor, te vernietig, hulle so gebind aan verdwelling, aan dwelle middels, dat hulle nie kan vrykom nie, maar die duivel maak nie syke squeak, 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 squeak gelijkjes. Hy het geen kracht nie. Nergens dis lees ek, dat die bybel, in die bybel, dat die duivel nie kracht het nie. Kind van God, die mens sikkel in hierdie uur, en ek sluit af, omdat ons ons vijand onderskat. Maar om hierdie vijand te oorwin, en om vanavond te kan staande blij, teen hierdie vijand, en in die wereld waarin ons leef, het ons hierdie doenemis kracht nodig. Het ons vanavond kracht nodig, en ons eie kracht aan ons het nie maak nie en ons eie kracht gaan ons droog maak, maar ons het vanavond kracht nodig, die kracht van die levende God vanavond. En ek wil jou bid vanavond, kom ek en jy, van vanavond af, let op, wat ons sê, 
Kom ons let op op wat ons hoor, kom ons let op op wat ons doen, en kom ons begin vanavond. Die vijand, niet te onderschat nie. Maar kom ons begin handelingen 10, 38, en is mijn laatste skrif, ernstig opnemen. en kom ons begin hierdie skrif deurbid, en sê, Jere, kom vanavond, en salf my, met die hyselfde gees, kom salf my, Jere, met die heilige gees, en met kracht, zodat so ik ek ook die werken kan doen, als wat Jezus Christus gedoen het. Kind van die Heere, van my kant, of ek vanavond vir u sê, met een mooi en geseende aan verder, en mag die Heere vanavond u behoed en u bewaar. Tot morgen aan toe groet ek u. Groete en liefde in Jezus. Tot ziens.